हेलो फ्रेंड्स दिस इज सी एस उदुआ आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड आज हम बात करेंगे सी एस प्रोफेशनल फ्रेंड्स के लिए अगर आप सी एस प्रोफेशनल में है एंड आप जून टू थाउजेंड एटीन में एग्जाम्स देने वाले हैं तो सर ये छोटी सी वीडियो में आपकी प्रिपरेशन की टिप्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि सर अराउंड टू मंथ्स का टाइम रह गया है हम अप्रैल में आ चुके हैं और हमारे जून बिगनिंग से एग्जाम्स हैं तो हम कैसे लास्ट टू मंथ्स के लिए प्रिपेयर करें थोड़ी सी मैं आपको टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ने भी बड़ा रिक्वेस्ट करा सर है कि हम कैसे पढ़ सकते हैं कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं तो सर अगर आप सी एस प्रोफेशनल में हैं हाँ सर हम सी एस प्रोफेशनल में हैं और हम जून 2018 में एग्जाम्स दे रहे हैं तो हम अभी तक फॉर्म भर चुके हैं और आज हमारी डेट टू सेकेंड ऑफ अप्रैल 2018 है और हमारा फर्स्ट ऑफ जून 2018 को एग्जाम है क्या बात है सर तो हमारे इसके बीच में अराउंड कितने डेज रह गए सर मेरे मे में 31 डेज हैं और मेरे यहाँ पे 28 एट टू ट्वेंटी नाइन डेज है तो मेरे 59 नाइन टू सिक्सटी डेज मेरे अभी बचे हुए हैं और मैं अगर सी एस प्रोफेशनल का एग्जाम दे रहा हूँ तो हो सकता है मैं फर्स्ट ग्रुप दे रहा हूँ हो सकता है मैं सिर्फ सेकेंड ग्रुप दे रहा हूं हो सकता है अगर आप थर्ड ग्रुप दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है सर कि अगर मैं सारे स्टूडेंट्स की बात करूं स्टूडेंट्स अगर हैं तो हो सकता है वो ओनली वन ग्रुप दे रहे हैं फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं या ऐसे भी हो सकते हैं कि ओनली सेकंड ग्रुप दे रहे हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जो ओनली थर्ड ग्रुप दे रहे हैं या ऐसे भी हो सकते हैं जो वन एंड सेकेंड दे रहे हैं या सेकेंड एंड थर्ड दे रहे हैं तो बहुत कैटेगरी के स्टूडेंट्स प्रोफेशनल में होते हैं सबको कवर करने की कोशिश करेंगे बात यह है सर कि मेरे 59 डेज आज पड़े हैं तो मैं इन डेज को टू कैटेगरीज में बांटना चाहता हूं एक मेरे 45 डेज हैं और एक मेरे 14 डेज हैं 14 टू 15 डेज हैं जितने भी हैं तो मेरे को 45 डेज में सर फर्स्ट टाइम कोर्स खत्म करना है और मेरे को से टू रिविजन चाहिए आई नीड टू रिविजन मैं दो बार रिविजन करना चाहता हूं फर्स्ट ऑफ जून 2018 से पहले तो मैं 45 डेज मेरे पास टाइम है मेरे को उसमें एक बार कोर्स खत्म करना ही करना है और लास्ट के जब मेरे 14, 15 डेज रह जाएंगे तो मेरी यहां पे सेकेंड रिविजन होगी सर मैं एक प्लान बना के चल रहा हूं और कैसे पढ़ना है कैसे करना है वो भी आपको एक गाइडेंस दे चल रहा हूं मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं सर बाकी एफर्ट्स आपको करने हैं राइट फर्स्ट टाइम रिवीजन जो होगी मैं आप हो सकता है कि आपका ऑफिस चल रहा हो हो सकता है आपकी ट्रेनिंग चल रही हो ट्रेनिंग अगर आपकी चल रही है तो सर आपको ट्रेनिंग से आपको लीव लेनी पड़ेगी और अगर आप लीव लेंगे तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा मुझे 30 डेज लीव तो कम से कम चाहिए ही चाहिए मेरे को 30 डेज चाहिए सर क्योंकि मेरे अराउंड नाइन से टेन नाइन तक मेरे मेरे टेंथ तक सर सारे एग्जाम है अगर आप सारे ग्रुप्स दे रहे हैं तो टेंथ तक मेरे एग्जाम्स हैं तो मुझे अराउंड टेंथ ऑफ मे से सर ऑफिस से छुट्टी चाहिए टेंथ मे के बाद मैं ऑफिस नहीं जा सकता हो सके तो सर थर्टी अप्रैल आप ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं पूरा मे का महीना आप प्रिपरेशन में लगा सकते हैं तो सर बात क्या है सर मैं ये बताना चाहता हूं मेरे सब्जेक्ट्स हैं आप सबको पता है अगर मैं फर्स्ट ग्रुप दे रहा हूं खाली फर्स्ट ग्रुप दे रहा हूं मैं प्रोफेशनल का फर्स्ट ग्रुप अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं एक तारीख को कंपनी लॉ का पेपर दूंगा ठीक है सर दो तारीख को मैं सिक्योरिटी दो तारीख को मैं सिक्रिटरल ऑडिट दो तारीख को मैं सेक्रेटरियल ऑडिट का पेपर दूंगा प्लस उसमें कंप्लाइंस मैनेजमेंट भी है और इसमें ड्यू डिलीजेंस भी है तीन को मेरा पेपर नहीं है चार को मेरा किसका पेपर है सिर्फ कॉपरेट रीस्ट्रक्चरिंग का और मेरा वैल्यूएशन का पेपर है और इनसॉल्वेंसी का पेपर है 
ठीक है सर ये मेरे तीन पेपर मेरे बनते हैं अगर मैं फर्स्ट रूप दे रहा हूं मेरा अगर सिर्फ फर्स्ट रूप मैंने एग्जाम में फॉर्म भरा है मैंने 45 डेज मेरे पास है सर मेरे को अगर एक ग्रुप पढ़ना है दो ग्रुप पढ़ने हैं या तीनों ग्रुप पढ़ने हैं मेरे पास 45 डेज का टाइम है मेरे पास फिफ्टी नाइन डेज नहीं है क्योंकि मुझे एक बार और रिविजन चाहिए क्योंकि मेरे एग्जाम में छुट्टी नहीं होती मुझे 45 डेज में प्रिपरेशन करने का टारगेट रखना है अगर आप तीन पेपर दे रहे हैं तो आपके 45 डेज उस हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं सिक्स पेपर दे रहे हैं तो उस हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं सर आपको खुद अपना टाइम टेबल बनाना है आप अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं हो सकता है किसी आपको किसी के एग्जेम्शन हो सर हो सकता है कोई पेपर आपको नहीं देना हो कंपनी लॉ सर कैसे पढ़ना है मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट का जुलाई 2017 का एडिशन एकेडमिक सेक्शन में है प्लस मुझे सप्लीमेंट चाहिए कंपनीज एक्ट का जो मेरी अमेंडमेंट्स का सप्लीमेंट हो निकाला इंस्टीट्यूट ने जिसमें मेरी अमेंडमेंट है वो मुझे पढ़ना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है सर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स की टिप्स देख के चल रहा हूं मेरे को ए बी सी एनालिसिस लगाना है क्योंकि मेरे को ए बी सी एनालिसिस का क्या मतलब है कि मेरे को अपना स्कैनर उठाना है और मुझे सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते जो मेरे चैप्टर्स हंड्रेड जो मेरे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हंड्रेड कवर करना है जो मेरे लेस इंपॉर्टेंट है जो थोड़े कम उसमें मैंने सेवेंटी करना है और जो बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट है उसको मैंने 50% तक कवर करके चलना है सारे सब्जेक्ट्स में मैंने ऐसे करना है क्योंकि अब मेरे पास टाइम कम रह गया है कंपनी लॉ में स्टडी मटेरियल से पढ़ूंगा मैंने आपको कंपनी लॉ कैसे पढ़ना है इसकी वीडियो बना के दे रखी है कंपनी लॉ में केस लॉस कैसे प्रेजेंट करने हैं उसकी वीडियो आपको दे रखी है सप्लीमेंट टू कंपनी जाके वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 10 से 15 नंबर का सप्लीमेंट टू कंपनी जाके अमेंडमेंट जो मेरा है ये ए कैटेगरी में आता है इसको आपको 100% कवर करना है क्योंकि इसमें 10 से 15 नंबर पक्के हैं इसके लिए भी मैंने आपको वीडियो बना के दे रखी है अगर नहीं आपने देखी तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं आप सप्लीमेंट टू कंपनी जाके जो अमेंडमेंट है उसको कवर कर सकते हैं प्लस मुझे इसके साथ एक स्कैनर चाहिए जिससे मैं ए बी सी एनालिसिस करूंगा और मैं उस हिसाब से पढ़ूंगा कंपनी लॉ के लिए सर मुझे 10 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए फर्स्ट रिविजन में अगर मैं खाली एक ग्रुप दे रहा हूं या मैक्सिमम टू ग्रुप्स दे रहा हूं कंपनी लॉ सर बहुत वास्ट है मैं 10 दिन से ज्यादा नहीं लगा सकता और आपको डेली कौन से सर डेली आपको कितने घंटे पढ़ना है 10 टू 12 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए सर अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो ये मैनेज करना मुश्किल है आपको इफेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप, आप, आप अभी फाइव टू सिक्स आवर्स इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हैं या लेट नाइट पढ़ सकते हैं लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा राइट right? कंपनी लॉ आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा सर क्योंकि तीन चीजें मुझे चाहिए स्टडी मटेरियल ये मेरा जुलाई 17 का एडिशन सप्लीमेंट टू कंपनी जिसमें मेरे कहां तक अमेंडमेंट हैं 31 बारह 2017 तक के जो मेरे नोटिफिकेशन हैं अमेंडमेंट हैं सारे मेरे यहाँ एप्लीकेबल होते हैं और इसकी मैंने वीडियो बना के दे रखी है आप उसका यूज कर सकते हैं और स्कैनर से मैं ए बी सी एनालिसिस करूंगा कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है कौन सा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी लॉ में आपको केस लॉस कैसे लिखने हैं सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं सारी वीडियोस दे रखी हैं सेकंड चीज क्या आती है सर सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलीजेंस सेक्रेटरियल ऑडिट मुझे 25 मार्क्स का आता है मुझे अच्छे से करना है सेक्रेटरियल ऑडिट में सर मेरे शोर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट को लेके इसमें सर मेरे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी आते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 
स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आपको अच्छे से करके जाने हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड वन एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड टू आपको रिवाइज पढ़ना है क्योंकि ये रिवाइज हो चुका है विद इफेक्ट फ्रॉम एक फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू फर्स्ट अक्टूबर 2017 से मेरा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड वन और टू जो मेरा बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग का है वो मेरा रिवाइज हो चुका है आपको रिवाइज लगेगा सर एग्जाम में आपको पुराना सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना ये आपको चेंज हो चुका है ये आपको रिवाइज पढ़ के जाना है कंप्लायंस मैनेजमेंट ड्यू डिलीजेंस भी आपको अच्छे से करना है और आपको क्या करना है सर आपको इस पे इस, इस ये वाला सेक्रेटरियल ऑडिट ड्यू डिलीजेंस एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट भी कैसे पढ़ना है आपको पढ़ना है स्टडी मटेरियल से और स्कैनर से इसके लिए आपको कोई भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड वन और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड टू का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप पढ़ सकते हो आपको स्टडी मटीरियल में सिर्फ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड वन और टू के अलावा सारी चीजें सही है मेरे को इसके ऊपर भी अराउंड टेन डेज लगाने हैं इसके ऊपर भी टेन डेज लगाने हैं एट टू 10 डेज में मुझे सारा सब्जेक्ट कवर करना है कॉपरेट रीस्ट्रक्चरिंग भी मेरे को 8 टू 10 डेज में करना है जिसमें मेरा कॉपरेट रीस्ट्रक्चरिंग है वैल्यूएशन है और मेरा मेरा कॉपरेट रीस्ट्रक्चरिंग मेरा कितना है सर 50 मार्क्स का आता है वैल्यूएशन मेरा कितने मार्क्स का आता है 30 मार्क्स का आता है और इनसॉल्वेंसी मेरा कितना है 20 मार्क्स का आता है तो सर मेरे को हिसाब से पढ़ना है मेरे को इसके लिए क्या चाहिए स्टडी मटीरियल चाहिए और मुझे स्कैनर चाहिए अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आप कोचिंग के मटेरियल यूज कर सकते हैं नहीं तो सर यही बहुत है आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे स्कैनर से हम ए बी सी एनालिसिस करेंगे हर चैप्टर का हम कॉपरेट रीस्ट्रक्चरिंग में सर अच्छे से पढ़ के जाएंगे क्योंकि 50 मार्क्स की कवरेज है और मैं आपको बताना चाहता हूं वैल्युएशन में सर वैल्युएशन में मेरा दस नंबर का प्रैक्टिकल आता है जिसमें मेरी वैल्युएशन ऑफ गुडविल आ सकती है शेयर्स की आ सकती है इंट्रेंसिक वैल्यू निकालनी आ सकती है ये मेरे नंबर पक है सर मुझे वो अच्छे से करके जाना है इंसॉल्वेंसी में मेरा आईबीसी 2016 एप्लीकेबल है और थोड़ी बहुत चीजें एप्लीकेबल है इसमें मेरे वाइंडिंग अप के मेरे सेक्शंस आ जाते हैं कंपनीज आके तो मेरे को सर सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करनी है आईबीसी 2016 में बहुत ना के बराबर अमेंडमेंट है आप इसको स्टडी मटीरियल से कवर कर सकते हैं बहुत बच्चों को डाउट है सर कि आईबीसी का जो अमेंडमेंट एक्ट आया आईबीसी का अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है 2018 ये वाला आपका आ चुका है बट ये वाला जो एक्ट है ये आपको जून 2018 में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये जो आया ये कब आया सर जनवरी की जनवरी 2018 में आया था हमारा कंपनीज एक्ट में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा 2017 है वो भी एप्लीकेबल नहीं है और मेरा आईबीसी भी एप्लीकेबल नहीं है तो मैं अगर सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहा हूं सर मैं फर्स्ट ग्रुप अगर मैं दे रहा हूं तो मेरे को सर 45 डेज में एक शेड्यूल बनाना है जिसमें मुझे कंपनी लॉ कवर करना है प्लस मेरे को सेक्रेटरियल ऑडिट कवर करना है प्लस मुझे क्या कवर करना है ड्यू डिलीजेंस कवर करना है और मुझे क्या कवर करना है सर मुझे कवर करना है कंप्लायंस मैनेजमेंट कवर करना है आप इसको अलग अलग बांट सकते हो और मुझे कॉपरेट रीस्ट्रक्चरिंग कवर करना है और मुझे वैल्यूएशन कवर करना है और मुझे इंसॉल्वेंसी कवर करना है तो मुझे सर अगर फर्स्ट रूप देना है तो मुझे 45 डेज में ये प्रिपेयर करना है करना है मुझे 10 आवर्स की प्रिपरेशन चाहिए मैं सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूं कंपनी लॉ में सर सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हम ए बी सी एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएंगे मैं दस दस दिन भी अगर तीन सब्जेक्ट में लगाऊं तो मेरे थर्टी डेज के आसपास सारे सब्जेक्ट हो जाने चाहिए 30 का भी 45 हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है अगर आप खाली फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं अगर आप साथ में सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा 
कंपनी लॉ के साथ और ए वन डे में आपको वन डे में आपको टू सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पढ़ने हैं एक सब्जेक्ट आपका मेन होना चाहिए और एक सब्जेक्ट आपका सब सब्सटीट्यूट होना चाहिए एक लेस इंपॉर्टेंट होना चाहिए जैसे कंपनी लॉ हंड्रेड मार्क्स का है सेक्रेटरी लॉ डेट आप इसके साथ पढ़ सकते हो पच्चीस मार्क्स का है या को वैल्युएशन आप इसके साथ पढ़ सकते हो क्योंकि ये थर्टी मार्क्स का है तो आप एक चीज भारी उठाओगे और एक चीज कम वेटेज की उठाओगे ऐसे आपको पाइलअप करके चलना है आपको खुद अपना शेड्यूल बनाना है क्योंकि मैं आपको कह दूं कि आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो आपको सर दो सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पढ़ने सबसे पहले आपको कंपनी लॉ उठाना चाहिए क्योंकि पहला पेपर कंपनी लॉ है और इसको टाइप करना चाहिए वैल्यूएशन के साथ या कॉपरेट रिस्ट्रक्चरिंग के साथ या इंसॉल्वेंसी के साथ एक चीज इसमें से उठाएंगे और इसको 10 दिन में खत्म करेंगे एक चीज 10 से 12 दिन लगा के ऐसे खत्म कर सकते हैं तो मैं अगर सेकंड ग्रुप स्टूडेंट्स की बात करूं सारे स्टूडेंट्स को कवर करने की सोच रहा हूं सेकेंड ग्रुप स्टूडेंट्स मेरे कौन से है सर मेरा सेकेंड ग्रुप का पहला पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट ये मेरा कैसे पढ़ना है सर ये भी आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ना है और आपको स्कैनर से आपको क्वेश्चंस देखने हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं ए बी सी एनालिसिस करना है ए कैटेगरी चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सी कैटेगरी जो लेस इंपॉर्टेंट है इसके ये जो मेरा पेपर है इसमें थ्योरी भी आता है और मेरे को प्रैक्टिकल भी आता है अगर आपको ये अगर आपने इसके लिए कोचिंग ले रखी है तो अच्छी बात है नहीं ले रखी तो सर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसमें आपको फाइनेंशियल ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट मेरा थ्योरी बेस्ड पेपर भी है और प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर भी है मुझे इसके लिए स्टडी मटेरियल चाहिए और मेरे को इसके लिए इंस्टीट्यूट का सर प्रैक्टिस मैनुअल है मुझे उससे क्वेश्चंस देखने हैं प्लस मुझे स्कैनर चाहिए ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है नहीं तो आपके लिए आपको इसके लिए एक रेफरेंस बुक भी खरीदनी पड़ सकती है रेफरेंस बुक बहुत सारी हैं बाजार में लेंगे तब जब आपके पास टाइम हो और आपको ये स्टडी मटेरियल वगैरह समझ नहीं आ रहा हो राइट right? लेकिन ये वाला पेपर बच्चों को थोड़ा दिक्कत देता है फॉरेन ट्रेजरी एंड फाइनेंस फॉरेक्स मैनेजमेंट तो ये वाले पेपर पे आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएंगे इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक कंसेप्ट रजिस्टर प्रिपेयर करेंगे जो भी चीज आप पढ़ेंगे जैसे आपने कुछ भी पढ़ा वर्किंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी कुछ भी पढ़ा कंसेप्ट रजिस्टर बनाएंगे उसमें हम कंसेप्ट लिखेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि हमें एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करने का टाइम मिलेगा और फॉर्मूले रिवाइज करने का टाइम मिलेगा बाकी कुछ भी रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा सर क्योंकि बिना छुट्टी के एग्जाम होते हैं और मेरा थर्ड पेपर सेकंड ग्रुप में है एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी मेरा एथिक्स एंड गवर्नेंस 70 मार्क्स का है सस्टेनेबिलिटी 30 मार्क्स का है तो मुझे ये भी बेस्ट है सर स्टडी मटेरियल और मुझे स्कैनर स्कैनर से मैं क्यों कर रहा हूं ए बी सी एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करेंगे इसके लिए रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है आप स्टडी मटीरियल को रेफर करें उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और थोड़ा बहुत यूज करने की कोशिश करें तो वो ज्यादा सही रहेगा अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो आप उस हिसाब से सबसे पहले आपको ये एफ टी एफ एम उठाना है क्योंकि इस पे आपको 10 से 15 दिन आराम से लगेंगे क्योंकि ये आपका सबसे खतरनाक पेपर है एफ टी एफ एम का उसके बाद आपको साथ में आई टी एस आई टी एस ए उठाना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर आपको सर फोर्टी डेज टाइम है आपको खुद मैनेज करना है हो सकता है 45 डेज में सिर्फ ये तीन पेपर दे रहे हो या हो सकता है 45 डेज में फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो सर 45 डेज यू हैव You have to allocate either for the three subjects or six subjects or nine subjects accordingly. आपको 45 days में सारा course खत्म करना है और आपको combination बनाना है एक एक आपको main subject उठाना है जैसे एफ टी एफ एम उठा लिया इसके साथ आप हो सकता है sustainability कर लो या थोड़ा बहुत ethics का part कर लो ये वाला जो paper है आई टी एस ए का सर ये सारा क्रैमिंग है अंडरस्टैंडिंग नहीं है बच्चों को दिक्कत आती है इसमें नंबर लाने में 
इसको सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज सर थोड़ी बहुत याद करनी है थोड़ा बहुत क्रैम भी करना पड़ेगा क्योंकि सर ये वाले पेपर में बच्चों के नंबर कम आते हैं सेकंड ग्रुप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट ही लटकाता है 45 डेज प्लान है सर आपको उस हिसाब से चलना है और अगर मैं ग्रुप थ्री दे रहा हूं सर तो मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट है ए टी एल पी दैट इज एडवांस टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस इसमें मेरा डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी एंड कस्टम है डायरेक्ट टैक्स 30 का है जीएसटी एंड कस्टम मेरा 70 का है डायरेक्ट टैक्स में मेरे सर, सर मेरा क्या लग रहा है इस बार फाइनेंस एक्ट 2017 की अमेंडमेंट्स लग रही हैं दिसंबर में अगर आपने सर एग्जाम दिया है तो उसमें फाइनेंस एक्ट 16 लगा था अब मेरा फाइनेंस एक्ट चेंज हो चुका है आपको यह पता होना चाहिए इसकी अमेंडमेंट्स काफी हो चुकी हैं और जीएसटी अगर आपने सर दिसंबर में पढ़ा था मुझे यहां पे जीएसटी एंड कस्टम्स अमेंडेड हो चुका मेरे जितने भी अमेंडेड अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन आए 31 बारह 2017 तक दिसंबर एंड तक जितने मेरे नोटिफाई हो गया जीएसटी क्योंकि मेरा फर्स्ट जुलाई को आया था और मेरा 31 दिसंबर तक जितने भी चेंजेस आ चुके हैं जीएसटी में सारे के सारे आपको इस बार एग्जाम में लग रहे हैं तो इसके लिए सर हमें स्कैनर जीएसटी के लिए हेल्प नहीं करने वाला क्योंकि जीएसटी बिल्कुल नया लॉ है आपको सर और जीएसटी के लिए मेरे यहाँ पे एक्ट भी एप्लीकेबल है और रूल्स भी एप्लीकेबल है सीजीएसटी एक्ट आईजीएसटी एक्ट सीजीएसटी रूल्स आईजीएसटी रूल्स सारी चीजें एप्लीकेबल हैं आपको जीएसटी पे सर बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा पढ़ना कहां से है वेयर टू स्टडी फ्रॉम कहां से पढ़े सर जीएसटी जीएसटी वगैरह पढ़े आप इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा स्टडी मटीरियल हम रेफर करेंगे जो अपडेटेड स्टडी मटीरियल है और हम इसके लिए अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो सर हम बांगर सर की बुक लेंगे डायरेक्ट टाइम डायरेक्ट टैक्सेस की जो जीएसटी के लिए बहुत फेमस है हमको वहां से प्रिपेयर करना पड़ेगा ए हमारा सबसे खतरनाक और टाइम कंज्यूमिंग पेपर है अगर आप थर्ड ग्रुप दे रहे हैं इस पे आपको सबसे ज्यादा टाइम लगाना है मेजोरिटी टाइम आपको इस पे लगेगा सर क्योंकि आपको यहाँ पे फाइनेंस एक्ट सेवेंटीन की अमेंडमेंट्स भी लगेंगी और आपको जीएसटी पे टाइम लगने वाला है अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो आपको बांगर सर की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है नहीं ले रखी तो सर ये बुक लीजिए इसी से पढ़िए आप तभी पास हो सकते हैं नेक्स्ट पेपर मेरा क्या है सर नेक्स्ट पेपर मेरा है ड्राफ्टिंग का ड्राफ्टिंग कैसे पढ़ेंगे सर ड्राफ्टिंग के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं मेरा 100 मार्क्स पेपर है ड्राफ्टिंग का इसके लिए मैं स्टडी मटेरियल लूंगा और स्कैनर लूंगा इसके अलावा कुछ भी नहीं लूंगा और मैं प्रैक्टिस करूंगा सर ड्राफ्टिंग की मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में मेरे को ड्राफ्टिंग में बहुत दिक्कत आती है मैं इसके लिए प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चंस मैं देखूंगा सर स्कैनर से स्कैनर से मैं क्वेश्चन देख के उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा और जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से मैं ड्राफ्टिंग में टाइम लगाऊंगा मेरा थर्ड पेपर ओपन बुक पेपर है इस पे सबसे ज्यादा बच्चे कम पढ़ते हैं लेकिन सर इसके ऊपर भी आठ से दस दिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लगाइए और जो भी आप पढ़ रहे हैं जो भी स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं या स्कैनर यूज कर रहे हैं ओपन बुक पेपर में भी दोस्त एट टू टेन डेज लगाने ही लगाने हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पे पास होने में दिक्कत आती है क्योंकि मेरे को यहाँ पे बुक कैरी करनी होती है इसलिए मैं ये सोचता हूँ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे इजी है नंबर लाना लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ओपन बुक एग्जाम में आज की डेट में नंबर लाना हो गया है तो एट टू टेन डेज में हम स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे और स्कैनर से क्वेश्चंस देखेंगे इसमें जो केस स्टडी आती है सबसे बड़ी दिक्कत वो है और ओपन बुक में सर मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी आप बुक लेके जाओगे एग्जाम में जो भी बुक लेके जाओ चाहे वो स्टडी मटीरियल है चाहे कोई भी बुक है उसमें से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना बुक में से कॉपी पेस्ट लैंग्वेज आप ओपन बुक एग्जाम में नहीं लिखेंगे अगर आप लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आने वाले ओपन बुक एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपके इंटरप्रिटेटिव स्किल्स चेक करता है कि आपने के स्टडी को इंटरप्रिटेट कैसे किया आप कैसे एग्जाम के आंसर्स दे रहे हो अगर आपने सही इंटरप्रिटेट किया तो आप 
आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करके स्टडी मटेरियल छाप रहे हो तो सर इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे तो मेरे यहाँ पे भी 45 डेज पड़े हैं आपको उसी हिसाब से कंफर्म करना है सबसे ज्यादा आपको 15 से 20 दिन यहाँ लगाने पड़ेंगे ए में क्योंकि मेरा जीएसटी बिल्कुल न्यू है आप बीस दिन ले लो कोई दिक्कत नहीं है आप उसके साथ टाइप कर सकते हो और आपको अपना शेड्यूल खुद बनाना है कि फोर्टी डेज में मैं फर्स्ट टाइम रिविजन खत्म करूंगा 45 डेज मेरे आसपास बनेंगे 15th मई तक मेरा 45 डेज आसपास बनेंगे उसके बाद मैं सेकंड रिवीजन करूंगा जो मेरा यहाँ पे सेकंड रिवीजन में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवाइज करना है पूरा कोर्स जितने भी मैं एग्जाम्स दे रहा हूं और मैं उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकता हूं मेरे को 45 डेज पर स्ट्रेटजी मुझे अपनानी है ए बी सी एनालिसिस मुझे करना है क्योंकि मैं सारे चैप्टर अब अच्छे से कवर नहीं कर सकता ये मेरे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये मेरे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आज तक जिसमें से कहीं आया नहीं है तो मुझे मैक्सिमम टाइम इसमें हंड्रेड परसेंट लगाना है इसमें मुझे एट्टी परसेंट लगाना है और इसमें मुझे फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट टाइम लगाना है आई होप इट इज क्लियर आपको टू स्ट्रेटेजी मैंने बता दी आप अपना हिसाब से देखिए कि आप कौन से ग्रुप के एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट दे रहे हैं सेकेंड दे रहे हैं थर्ड दे रहे हैं 45 डेज में एक बार कोर्स खत्म करिए अगर आप ट्रेनिंग की वजह से ऑफिस जा रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है 30 डेज आप मिनिमम अपना टाइम पीरियड स्टडीज के लिए रखिए और उसके बाद आप उसके लिए एग्जाम क्लियर कर सकते हैं आई होप इट इज बेनिफिशियल फॉर यू प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आपके लिए बहुत वीडियोस आने वाली हैं थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे ब्लेस्ड कोई मेरी हेल्प चाहिए कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे ब्लेस्ड स्टे कनेक्टेड जय हिंद